mbalimbali kuwasiliana, kushiriki mijadala na kuweka taarifa au kubadilishana vitu mbalimbali mbali, ikiwemo kutumia na picha na video. Ripoti ya mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA mpaka kufikia Disemba mwaka 2017 inaonyesha kuwa idadi ya watumiaji wa internet hapa nchini iliongezeka kufikia watu milioni 23 ambayo ni sawa na asilimia 45 ya Tanzania wote. Na hii leo tukijadili usalama wa watumiaji wa mitandao ya kijamii tunaangazia usiri unaotakiwa kuzingatiwa na watumiaji. Siku za hivi karibuni kumekuwa na matukio ya kuvuja kwa picha na video za watumiaji ambao wengi hudai kwamba sio dhamira yao kuvujisha ila inatokea zinakuwa zimeshavuja licha ya umiliki wa picha hizo kukanusha lakini ukweli unabaki kwamba picha zao ambazo walitaka ziwe faragha zimevuja hali inayozua maswali kwa watu ya kwamba inakuwaje zimevuja bila kuvujishwa na wahusika kuna maswali mengi ambayo yatahitaji majibu na hii leo kwenye mjadala tukiangazia usalama wa mitandao yenyewe na usalama wa vifaa tunavyotumia vya kielektroniki kwa sababu ukweli ni kwamba kila mmoja anahitaji usiri wa mambo yake na kiutaalam tutatazama yote haya ili tuwe kwenye nafasi nzuri ya kuepuka kadhia inayoweza kujitokeza ikiwezekana kuja na hitimisho kwamba tusitumiane kabisa picha za faragha au la Karibu sana. Huu ni mjadala. Mimi ni Samson Chaz na leo ni siku ya Jumatano na ni tarehe 24 mwezi huu huu wa Aprili mwaka 2019. Na hii leo tukijadili usalama tunapotumia mitandao au siwe usalama wa aina gani. Nipo na Maxence Melo. Maxence Melo huyu ni mtaalamu wa usalama wa kimtandao. Kuna mengi sana ambayo atakujuza na mimi leo atanijuza itakuwa ndio kihivyo melo maxens uko poa niko poa yes leo umetesa sana watu bana eh vipi hapa <laughs> niliamua kujiondoa kwenye mitandao kwa takriban saa 24 nda ili angalau nipumue si ulinipa pressure sana <laughs> by the way uh, tunaanzia hapa mtu aki akimtumia aki mtu wake wa karibu picha na simu ni hizi hizi mbili kuna simu na. hii hapa na hii hapa natuma picha hapa na hapa afu ile picha inakuja inavuja lakini hakuna ambaye amevujisha hapa uh, kwa mazingira ya kawaida uh, kusema kwamba hakuna aliyevujisha hmm. tunaweza tukasema kwamba si rahisi hivyo kutakuwa kuna mmoja aidha amevujisha hmm. kwa makusudi au imevuja bila yeye kujua kwamba kuna vulnerability kwa kwamba kwa upande wake kuna tobo linaloruhusu mtu mwingine kuingilia uweza kuingilia mawasiliano yake kwa sababu wakati unapokuwa unatuma ujumbe si picha peke yake ujumbe wowote unaokuwa unatuma kwa njia ya kidijitali mm. unaweza ukaingiliwa na mtu wakati tunaita hackers mara nyingi lakini mimi naweza nikasema ni interceptors wanaingilia mawasiliano lakini pili inawezekana kifaa chake huyu mtu ambaye amepokea ujumbe huo mm. ameweka vi application vingi ambavyo watu wengi wanajikuta na, na install tu hasa watu wanaotumia android phones wanaokuwa wanatumia vifaa vya android ukakuta mm. wakati wanapokuwa wanazidi ku install hizi applications nyingine zinatuma taarifa ah. kwa mtu mwingine kwa hiyo unaweza kujikuta yeye haja hajaweza kulik kitu kitu alichokuwa nacho lakini kitu chenyewe kutokana na applications alizoweka kwenye simu yake au kifaa chake hiyo inawezekana ni kompyuta kimeweza kutuma hizo taarifa kwenda upande mwingine Okay. Na zile zile huwa tunaziona wakati una, una, unachukua vitu kwenye Play Store na kadhalika. Mara nyingi zinakuambia kwamba zinahitaji access ya namba za simu, zinakuambia zinahitaji access ya picha, zinahitaji zinakuambia wakati mwingine kwamba zinahitaji access ya uh, kamera. Kwa hiyo wakati mwingine iwezekana umeshika simu hivi ndio inakupiga picha na inatuma ujumbe pia. Okay. Ndio. Kwa maana kwamba Tobo linawezaje likapatikana sasa? Sasa simu zetu, eh, kompyuta zetu, eh, eh, tablets, nimesema hizo iPads watu wengine wanaziita au vifaa vingi vya kidijitali. Mm. Vinakuwa vina mara nyingi kuna kitu wanaita security patch kwamba unaweka uongeza uimara wa kifaa chenye. Kifaa kinapotengenezwa pale mwanzoni kinakuwa kina usalama wake okay. wa mwanzo. Lakini wanabaini kwamba kuna kasoro kadhaa zimetokea. Mm. Ndio maana wanakuambia application inahitaji update. 
mm. ukifanya update kwamba application ile walibaini kwamba kulikuwa kuna kuruhusu na kuna matobo naweza kaita tunaita mm. security holes naweza mm. kuongea kiingereza na kwa so vizuri <laughs> lakini kuna matobo ya kiusalama ambayo yanapelekea mtu mwingine mtu wakati ambayo nimesema ni interceptors mwanzoni kuweza kuingilia na kuweza kuingia kwenye kifaa chako lakini kwetu kwa hapa Tanzania bado hivi vitu ni nadra sana ingawa vinaweza kutokea lakini okay. bado ni nadra sana kwetu unaposikia kwamba mtu anakuambia kwamba sikutuma mwenyewe au nilituma kwa rafiki yangu naye anadai hajatuma mm. mara nyingi aliyetumiwa ndiye anayeamua kulik lakini wengine unakuta wameibiwa simu au wameibiwa kompyuta zao watu wanaingia kwenye mafaili yao wanachukua picha video au uh, nyaraka okay kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba e, kutuma picha ya faraha mm-hmm. kwenda kwa mtu ni inaweza ikawa ni salama kwa sasa hivi kwa sababu <laughs> b- bado yani hapana 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 si salama eh, si, si picha peke yake kwanza ni sema moja si picha peke yake ni kitu chochote unachokituma kwa njia ya mtandao kinapotoka kwako kikaenda kwa mtu mwingine mm-hmm. sasa tuache picha video hizi zinazosikia kwamba mtameliki mm. zinakuja kuwa ni tatizo sana pale zinapokuwa ni picha au video zinazokuwa zinahusu hali ya ufaraga wa mtu mm. lakini tuseme hadi kuna nyaraka e, za kiofisi au Ndiyo. za taasisi Ndiyo. unakuta mtu anasema kuna nyaraka ilikuwa ofisini wanashangaa imeshaingia mitandaoni <laughs> wakati mwingine yawezekana mtu ndani ya taasisi ndo kaituma nje mm. ya mfumo wa taasisi mm. au wewe mwenyewe kompyuta unayoitumia inakuja kila siku inakuambia kuna updates za kufanya hujazifanya umeruhusu nafasi ya mtu mwingine mtu wakati kuingia na kuweza kukuachia wewe kwa dunia wakati mwingine hata huyo mtu hajachukua kasambaza isipokuwa kompyuta yako iko uchi kwa kiwango ambacho mtu mwingine hata asiyekuwa na knowledge sana akisearch vitu fulani vinaleta kompyuta yako kwenye mtandao kwa sababu mtandao mtandao lazima watu waelewe mtandao uko unafanyaje kazi. Kompyuta zilivyoungana duniani ni zinazotengeneza maana ya halisia neno mtandao. Kwa hiyo tumetandaa. Kwa hiyo ninapokuwa na search vitu vyenye element za aina fulani, yani vyenye aina fulani, hata sema natafuta video za kiponografia. Mm. Yawezekana kompyuta yako ikawa ndo server ya kuleta picha za kiponografia na mimi nikawa nazipata kwenye mtandao. Kwa hiyo ni, ni swala pana zaidi ya hivi ambavyo tunaliongelea lakini kwetu kwa mara nyingi kwa hapa Tanzania watu wengi ambao wanaosikia wakilalamika kwamba vitu fulani vimekuwa leaked labda na mtu niye mtumia au ame hata yeye mwenyewe hajaleak lakini unakuta mara nyingi ni yeye katuma na unapotuma si mali yako inakuwa ni mali ya dunia kwa sababu hata yeye atakapoichukua inaenda kwa mtu yeyote Okay sasa yani kuna, kuna vitu hapa ambavyo nataka tuwekane tuendelee kuwekana sawa ni sawa kwa vijana sasa hivi maana ni kwamba ni hatari kumtumia mpenzi wako unayemwamini <laughs> picha ya faraga ni hatari sasa sasa la, la, ni siseme kwanza ni hatari kwa sababu tutasababisha watu waanze kuogopa <laughs> kwanza kama kweli unampenda eh. utamlinda okay sasa kulindana kunaanzia kwenye mambo mengi sana ikiwepo pamoja na uswala wa usalama wa kidijitali mm. lakini sidhani wat, lazima kwanza watu waelewe ni kosa kushoot au sorry kinano sai kupiga kupiga video sasa kushoot video na ni tofauti na kupiga eh okay. sasa sijui na neno la Kiswahili nzuri ni lipi <laughs> lakini unapo shoot ile video <laughs> mkishaichukua ile video ukaitengeneza kitendo kile umeshafanya kosa tayari na kwa mujibu wa sheria ya makosa ya mtandao kipengele cha 14 hmm. tayari umeshavunja sheria na ukishavunja sheria ile uko liable kwa kwenda kifungo cha miaka isiyopungua saba miaka isiyopungua saba jela isiyopungua isiyopungua sio isiyozidi ni isiyopungua hiyo ni minimum <laughs> Na wakati tunapiga kile kuzi hizi hivi vipengele tulisema watu walikuwa wanaona kwamba vinalenga mtu mmoja wakati ule mm. mwaka 2015 hapa ndo wataelewa athari za hivi vitu Mya, kwamba miaka isiyopungua saba au faini isiyopungua shilingi milioni ishirini. Kwa hiyo unapokuwa unachukua ile video wewe unajua umejiandaa na milioni ishirini yako au miaka saba. Wewe <laughs> umejiandaa kwenda jela miaka saba. alafu mtumie ukijua kabisa <laughs> unapomtumia actually na yeye sio mali yake okay. wakati mwingine akiibiwa simu yeah. maana kwa wakati mwingine sio hackers tu ameibiwa simu wanaenda kwa wazee wa kuflash kabla hajaflash anakuta kuna wanasema pilau wewe mm. vijana wanasema mm. anakuta kuna vitu vingine anavikamani aweze kusambaza anasambaza ni vinapoanza kusambaa unakuta kumbe ni picha yako au video uliyokuwa umemtumia mwenzako ndio imesambaa sasa mara nyingi kabla hujafanya kitendo hiki jiulize kina haja ya kufanya hivyo nimeandaa milioni ishirini ya kufanya hivyo actually milioni ishirini ni kiwango cha chini mm. hakimu akiona kwamba hii pornografia ilikuwa ni mbaya sana anaweza kukugonga milioni hamsini ili iwe fundisho kwa wengine kwa hiyo nadhani swala la kwanza swala si kwamba eti kuna mtumia mpenzi wako kurekodi video ambayo unajua ina maudhui sio sahihi ni kosa kisheria kwa mujibu wa sheria za nchi yetu na aidha yule anaelikisha kwanza wewe hiyo rekodi ni kosa kubwa yule anayesambaza naye anafanya kosa lakini kosa lako wewe uliye irekodi ndio kosa kubwa zaidi sawa e, kurekodi ni kosa ni sawa na hizo ndio adhabu ni sawa 
Lakini hapa mimi nazungumzia wapenzi wa Aminisi ambao hakuna atakaye ligi hakuna ambaye itapoteza ile simu. Uh, uh, Niseme ni kwanza ni unamwamini mpenzi wako lakini na kuhakikishia usiamini digital. The digital world kwa ujumla wake yani si maanishi internet tu na digital world. Maana kifaa kifaa yawezekana hakiko kwenye internet. Mm. Hata ikawa ni kamera ya kawaida haiko kwenye internet. Mm. Ikidondoka mikononi mwa mtu mwenye uwezo wa kuchukua ile video akaipeleka mtandaoni. Kwa hiyo hatari kumbe ni mtu wa tatu mtu wa tatu okay. hatari inaanzia kwako wewe unaanza kuchukua ile video umeichukua kwa malengo yapi hapo ndio maana nikasema kwanza wewe kitendo cha kufanya vile umefanya kosa ambalo unajua kabisa gharama yake ni kubwa lakini mm. unapoweka kwenye kifaa chochote cha kidijitali ambavyo ndio maisha yetu kila siku sasa simu ni maisha kila siku yeah. kompyuta zimekuwa sehemu ya maisha kila siku kwa hiyo digital world kwa ujumla wake imekuwa na maisha yetu kila siku lakini kabla hujaamua kuchukua hizi hatua ujue repercussions gharama zake ni hizi kwamba we uliye record umefanya kosa lakini kisha ingia kwenye vifaa vya kidijitali si mali yako kwa sasa hivi kwa hiyo jiepushe na kuweka vitu ambavyo kwa kiwango kikubwa naweza nikasema ni compromising vinakuweka uchi okay kwa maana kwamba ambao walisha wa wamesha watumia wapenzi zao kwa sasa hivi waombe <laughs> wafute wa, sasa hivi waombe wafute wafute yani uh, tunavyoongea sasa hivi kama mtu anaweza kaongea na actually kuna video fulani au picha fulani nilikutumia ifute eh. kwa sababu kujui lini kwa sababu nimesema kweli mimi na wewe asamu hapa tupo tunaongea simu yako wakati umeishika wakati unapokuona install hizi apps mara nyingine unakuta app uje uje update kwa takriban wiki wengine hata wa update kabisa na naongea na wenyewe wanajijua ninavyoongea hivi kwamba kuna wengine ukiona android nakwambia hivi unasema itakula data yangu mm. wengine nasema inaenda kumaliza space yangu kadiri unavyokupa kumaliza space actually unaongeza tobo kwa hiyo matobo yaliyojengeka kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako ni mengi kujui lini utaweza kuchukuliwa taarifa zako zikasambaa kwenye mitandao na actually tuna bahati sana kwamba si bahati nzuri ni bahati mbaya mm. kwamba tunavyoongea sasa hivi nchi yetu haijatunga sheria ya ulinzi wa data tutapokuja kuwa na sheria inaitwa data protection act ikija wewe kitendo cha kupoteza hata hizo data ni changamoto actually tuna kanuni this is online content regulations watu lisikia tunapigia kelele kitendo cha kutoweka password kwenye simu yako au kuweka password ambayo ni rahisi mtu kuingilia ni kosa kisheria mm. na unalipa fine sio pungua narudi sio pungua milioni tano au unaenda jela kwa kipindi kisichopungua miezi kumi na miwili kwa hiyo usije ukasema nitaenda polisi niseme waliweza kuniibia password haikuokoi usije ukasema nilienda polisi nikasema nikasema nikase, labda simu yangu iliibiwa haikuokoi kwa sababu mwisho wa siku hata sheria ya ulinzi wa data itakwambia hukulinda hizo data na kwa mujibu wa sheria unawajibishwa eh E bwana hiyo ndio natumeni sijawatisha. Hapana. Hapana hapana. Kujamtisha. Ndio hivyo bala juu ya bala na karaa ndani ya karaa. Kwenye kurasa wa Facebook tumekuuliza kama mpenzi wako alishawahi kukushawishi umtumie picha kwa sababu amekumisi. Hapa namuona Priska Madebo anasema mimi kama mimi siwezi. Nitamwambia kama kanimisi aingie Facebook, aangalie nilizotupia. Sio ni mtupie yeye. Rosie Mtera anasema hakuna kitu sipendi kama nitumie picha yako. Mansura Mwombeki kwa, kwa mimi siwezi na sijawahi kama mchuchu kanimisi apige video call. Brian Johnny usalama upo katika album zetu za zamani tu. <laughs> Sio online album pia hakuna e, tu usalama wa picha zenu. E, sema utawaficha wengi ila ili wachache kuziona. Eh? Yeah. 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 live amejidanganya pia. Kwa sababu kuna kitu unasahau. Unapopiga ile live call ya yeah. video. Yeah. Na yenyewe mwenzako kama amenuia kukurekodi. Kama wewe utakuja kujidanganya ngoja nimuonyeshe maumbile yangu kosa jingine. Kumbe na record. Sk- screen capture. Simu zetu hizi kama kama iPhone. Yeah, yeah. Kibonyeza screen capture chochote kinachotokea kwenye simu kinakuwa yeah. recorded na inakuwa ni video anayo. Atakata sehemu ambayo hataki yeye awe compromised atakulengesha wewe tayari utakuwa umeingia kingi. Kwa hiyo hata hiyo live video call haikuokoi. Ya, yeah, hapo ndipo ambapo unazimisi simu za tochi. Na muda mchache Na zenyewe sio salama. Tunaendelea. <laughs>
Unapozungumzia kupendeza, haja yako ni lazima itimie ndani ya duka lililosheni nguo za kisasa na zinazoendana na wakati. Unazungumzia duka lenye uwezo wa kukuzia viwalo kwa bei ya promotion kila siku sio mpaka siku kuu. Ndio maana maduka ya Chilu Latest Wear yana kazi moja tu ya kukata kiu yako ya mavazi. Chilu Latest Wear ina mizigo matata kutoka nchi za mabara ya Asia na Ulaya zikiwemo t-shirt, jeans, raba kali, kofia pamoja na accessories za kisasa za kutupia. Maduka ya Chilu Latest Wear yapo temeke mwisho mtaa wa Likwati na pia ndani ya Kariya Ko mtaa wa Kongo na mtaa wa Pemba. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0773 99004 Chilu Latest Wear inakata kiu yako ya mavazi. Somo la leo ni chunusi, chunusi, chunusi na chunusi pia. Chunusi, 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 chunusi. Chunusi? Zuia kuenea na Protex Deep Clean ambayo husaidia kuondoa uchafu na mafuta yanayoweza kusababisha chunusi na kuangamiza kwa asilimia 99.9 ya vijidudu. Ala, habari. Husaidia kuondoa mafuta na uchafu ambao unaweza kusababisha chunusi. E bwana asante sana ukiwa hapo Bukoba mkoa ni Kagera katika kijiji cha Kantare. Kantare hapo katika kata ya Bwanjai. Bwanjai hapo katika wilaya ya Nkenge ni tarafa ya Kiziba hapo watu wanafuatilia mjadala. E, karibu na kijiji cha Mugana na hospitali ya Mugana hapo karibu. Piga hapo sana ninawaona. Nimependeza sana. Tuta katika mitaa mbalimbali tunazungumzia usalama wa mitandao. Na haya ni majibu ya watu kuhusiana na namna wanavyojitunza kimtandao mtandao. Kutakuwa na baina ya watu hao wawili kuna ugomvi utakuwa umetokea. Kwa mtu ile kumkomoa mwenzake atadhani amemkomoa lakini sio tabia sahihi. Hamna si, yani siri inakuwa ya mtu mmoja ndio narudi pale pale. Ukichosema siri ni yako wewe tu. Kisha mtumia mtu mwingine sio siri tena hii. Wa Tanzania watumie simu kwa biashara, wasitumie simu kwa vitu vingine ambavyo havifai kama una kwenye group unatumia kwa sababu ya biashara. Yes, hao ndio watumiaji wa mitandao au sio bwana. Wao wanaishi siri ikishakuwa eh, niko na maxence. <laughs> <laughs> Kwa hiyo nikimuonyesha ambaye au sio bwana ambaye mm. amenimisi kumbe ile inakuwa sio siri. Na, na, na kuna swali lingine wewe mniambie. Naam. Kuna watu huwa wanajipiga chumbani. Mm. Hamtumi mtu yote lakini mm. ametulia nazo tu yani fresh. Nalo ni kosa. Okay ni kosa lakini inaweza kuna, kuna hatari yote. Ha, sasa hata simu isipopotea. Na ninapasa nasema ni kosa kwanza kisheria ni kosa kwa sababu kitendo cha kufanya vile umeshaanza mazingira ya kutengeneza ile kosa ambayo wameliweka kwenye sheria wakati tunapigia kelele tulisema yatengenezwe mazingira ambayo yatakuwa rafiki kwa sababu tumia wengi ambao hawajui madhara ya sheria kama hizi kwa sababu hata hivyo huwa haitolewi elimu ya sheria kwanza kwa hiyo changamoto ni hii kwamba hata kufanya vile kwanza umeshaanza kutenda kosa lakini ubaya zaidi ni kosa kwa mantiki kwamba umechukua kifaa cha kidijitali kamera yako ni nzuri una simu nzuri na kamera nzuri kwa kweli inakushawishi kujipiga picha selfie ukiwa uchi eh, na wewe unashangaa jinsi Mungu alivyokumba mwenyewe mwenyewe unajishangaa <laughs> amekumba lakini mwisho wa siku ni kwamba ukimaliza kuziangalia uh, unaweza ukasema nimefuta niseme ukweli kwa hasa watu wanaotumia android unapomaliza kufuta picha kwenye simu hazijafutika ndio maana wakati mwingine unashangaa simu bado inajaa zinakuwa hazijaondoka zipo mm. na wewe hujui ziko wapi. Wanaotumia iPhone utagundua kabisa ukimaliza kufuta unaenda tena kuna sehemu ya kwenda kuziondoa kabisa. Mm. Kwa hiyo changamoto ni kwamba ukimaliza kujipiga hizo picha kama nilivyosema tangu awali umeinstall apps nyingi. Simu ikija ina apps zilizokuja kwenye simu ndizo unazotakiwa kutumia. Unapoongeza nyingine unaongeza vulnerability, unaongeza matundu mengine ya ziada ya kuingiliwa. Sasa utapoongeza api ya kwanza ujua umeongeza tundu la kwanza, la pili, la tatu. Utakuwa unaongeza vingi sisi nyingine ni kuje. Kwa sababu hizi picha nani kuna ka, apps nyingi unazitumia kwa ajili ya kujipiga picha. Mm. Sijui itakuja kufanya hivi, itakuja kufanya hivi, itakuja kufanya hivi. Kadili unavyoziongeza nyingi naongeza uh, apps nyingi zenye access ya picha ambazo actually wewe huna utaalamu wote wa kujua zina uwezo wa kufanya nini ambacho wewe ukijui. Na niseme mara nyingi uh, sasa hichi ni kitu kinaogofya kidogo. 
mara nyingi hata kompyuta zetu mm. zina kamera ya ambayo inakuwa na kuangalia ni ya, selfie ya, 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 ya kwenye 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 kompyuta mm. unapokuwa unatumia kompyuta yako kama ina vulnerabilities mimi nina uwezo kama mtu wa kati ambao tuna utaalam kidogo mm. na uwezo kuwa natumia kompyuta yangu yako kukumonita wewe kwa hiyo nitakuwa na kuangalia muda wote do ukiamua kuvua nguo na kuona ukiamua kufanya nini ukiwa unaongea na watu na kusikia bila yeah. wewe kujua kama kompyuta yako nakufanya inaifanyia monitoring the same applies hivyo hivyo naweza ikatokea hata kwenye simu ya mkononi kwa hiyo kitendo cha kupiga picha na kuzoeka kwenye simu au video kuweka kwenye simu bado unakuwa umekosea hata kama unajituma kwa mtu kuna mtu umemtisha ah bahati mbaya <laughs> <laughs> kwenye uh, simu za, za tochi umenembea tu pia hawapo salama sijui kwa nini mnaziita simu za tochi nadhani tuongelee simu kama hii eh. na nadhani kiji simu kama hiki ambacho eh. tunaziita basic phones eh. ni kiji simu wengi wanavipenda kwa sababu waviishi chaji eh. <laughs> lakini ni seme ni simu ambazo eh, labda tuongelee urahisi wa kuingilia mawasiliano kuna kitu utakituma kutoka kwenye simu ndogo kama hii kinaitwa plain text sms ukituma sms inaitwa plain text kwa mantiki ya kwamba kuhitaji kuwa na utaalamu mkubwa kama haka kuingilia simu hii mm. ni kwamba mtu yeyote ambaye anajua the basics wanaita tunaita junkies au wa, 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 ndo wanajifunza jifunza mm. script junkies kwamba ni mayanki na wadogo wameingia kwenye mitandao ndo kwanza wamejifunza cha kwanza kishajua kwamba ni anaweza kaanza kuanza kusoma sms kwa hiyo sms zinasomeka kirahisi mno ndo maana zinaitwa plain text ni sawa na mtu akikuandikia barua akakunja hajaweka kwenye bahasha du sio kama hapo naeleweka. Kwa hiyo ni rahisi usije kalaumu hata mitandao yenyewe ya simu. Ni rahisi mtu mwingine kuingilia bila hata mitandao kumpa access ya kufanya hivyo. Pia ukiwa unapiga simu, mm. ni simu ya kawaida inaitwa voice call. Mm. Ukipiga simu kwa simu ya kawaida, ukishaanza kuongea, ingawa inawezekana kwamba kifurushi kimeshuka bei, ukianza kuongea, si lazima eti mtandao wa simu ndio ume expose mawasiliano yako. Mm. Mtu wakati ambaye ni mtaalamu kuingilia mawasiliano hahitaji kwenda vodo kama utiga au watu wengine kuweza kujua wewe unaongea nini anaweza kukuingilia mawasiliano kwa kuintercept hizo signals na kuweza kusikiliza maongezi yako kwa hiyo bado simu hizi ni very weak kuliko simu ambazo ni smartphone smartphone zinakupa access ya kutumia vitu vingi zaidi na kujilinda lakini hii haikupi namna nyingine kuweza kuiboresha zaidi zaidi ni kwamba inakuweka kuwa uchi zaidi eh hilo ni balaa eh, sasa melo naam vijana wako watapataje kupona eh, moja ni Unapo kuwa unatumia kifaa chochote cha kidijitali kikija kitu kinakuambia kuna updates weka updates unapokuwa unatumia kifaa cha kidijitali simu kompyuta na kingine chochote unapounua ina applications zizo installed ziamini hizo kwanza kama unataka kuongeza nyingine yote soma maelezo kwanza soma maelezo ni vitu gani itaenda kufanya ukishaviona kama umeridhia usije ukalaumu kitakachotokana na kitacho kwa uninstall na mwisho unapopiga picha video jua unafanya hivyo at your own cost kwa gharama zako mwenyewe kitacho kukuta uko tayari tambua nchi hii ina sheria sio moja sio mbili zinazohusiana na masuala ya pornografia utaingia matatizoni na kwa bahati mbaya haya sasa kwenye mambo ya digito sheria ni kali sana kuliko hata kwenye maisha ya kawaida kwa hiyo swala la kuangalia pornografia ya namna yoyote kwa nchi yetu ni crime ni kosa la jinai sio kosa tu ni kosa la jinai na itakugharimu sana kwa hiyo jiepushe kama inawezekana jiepushe na kupiga picha au video ambayo ni compromising kwa namna yoyote achilia mbali kutuma kwa mtu yani jiepushe na kupiga akikwambia kwamba amekumiss mwambiaje muonane muonane uso kwa uso kweli amalize kukumiss kwake mm. na kama inawezekana una mitandao ya kijamii ambako anaweza kaenda kaona picha za kawaida ambazo ni nzuri mwambie aenda akakuone kule kama mwenzetu huko alivyosema sawa ndio kiutaalam uh, kesi ambazo zinatokea hivi karibuni za za, 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 za kufuja mm. Unaweza unaweza kuzungumziaje? Kuna lawama kwa mtu fulani? Mimi ni sema kwanza ni walaumu wote ambao wameshiriki kwenye kutengeneza video hizo na ni walaumu walio shiriki kwenye kuzisambaza. Na na walaumu wanaozisambaza kwenye mitandao ya kijamii wanakosea sana kwa sababu tunahacha historia, tunahacha historia sio kuwa nzuri. Kwa sababu mitandao hii inatunza na wakati tunapokuwa tu, kuna watu tunaita web cleaners wanapokuwa wanajaribu kusafisha mitandao wanakutana na kazi ngumu kwa sababu mnaongezea mzigo wa kusafisha hata vitu vingine ambavyo havisafishiki kwa hiyo tuepuke kusambaza video au picha ambazo zina mazingira ambayo si rafiki lakini pili tujiepushe na kupiga picha za namna hii kwa sababu mwisho wa siku sheria ni kali sana na hata hao ambao wanadai kwamba sijui imesambazwa ime, ime na watu wewe ndio umeshiriki kosa wewe ndio mwenye kosa kubwa kuliko hata walioisambaza lakini hata wenyewe mnaosambaza basi tujitahidi kujiepusha na usambazaji 
kwa jumla ndio naweza nitasema hivyo. Yes, hebu tu malizie malizie maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa eatv.tv ambao umetumia na muona Jacob Safari anasema usalama upo kwa kiasi lakini kwa asilimia kubwa naweza kudukua picha na jumbe zenu pale tu ninapokuwa na namba zenu wote. <laughs> e bwana ana wa furaha anasema nategemea inategemea na picha yenyewe kama ni maadili natuma lakini prom lusako nyatu anasema watupe elimu tu maana mitandao hii du <laughs> najua hilo na uh, mimi ni sehemu watu wasiogope mitandao mitandao ni sehemu nzuri ni sehemu nzuri sana kwa jamii kukutana ni sehemu nzuri kwa kuweza kuwasiliana na watu wako wa karibu ni sehemu nzuri ya kujua kinachoendelea duniani ambayo unapata taarifa ambazo hazijachakachuliwa sana hazijaweza hazija kuchakatwa na kuvurugwa vurugwa okay. ni sehemu nzuri ya kukujenga ubongo wako ni sehemu yenye mafunzo mengi mm. ni sehemu mitandao tukitumia vizuri tunaweza kujinemesha sana mm. lakini ni sehemu ukitumia vibaya ni sawa na mtu ukikutana na kisu kisu ni kizuri sana ukiona kikatia nyama lakini kisu ni kibaya sana ukikilengesha kwa mwanzako kwa hiyo ni kuwa makini na matumizi ya mitandao hii ina faida sana kuliko hasara sasa sasa sana asante sana Niambie ni simu gani ya rafiki yako ushae kuisikiliza akiongea na wifu wako. Sijawahi. Jamaa mbaya sana huyo. <laughs> Maxins Melo sasa sana kwa kuja. Imekuwa ndio hivyo kwa siku ya leo mimi ni Samson Charles kumbuka ni kwa nguvu za Mungu tunaona na tena kesho. Sema na iwe hivyo. na hii pete na sharti yake ukiivaa inatakiwa usiivua hiyo kwa sababu ukiivaa na ukiivua Sabrina mimi nakupenda kwa moyo wangu wote Sabrina <laughs> Ni mara ngapi nimekuambia usinifuatilie kwa nini nisumbua Ujaona njia yote ya kuja kufanya mpaka uje kunidhalisha mbele za watu